latest news subscribe our channel and press the bell icon to never miss any news നമസ്കാരം ഇത് ഫിൽമി ബീറ്റ് മലയാളം മലയാള സിനിമയിൽ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളുണ്ട് സ്ക്രീനിലെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത സൗഹൃദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ദിലീപിന്റെയും നാദൃഷയുടെയും ഇരുവരുടെയും സൗഹൃദത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് ഇരുവരും കടന്നു വന്ന വഴികളിലുമുണ്ട് ഏറെ സമാനതകൾ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരാണ് ഇരുവരും മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ബിരുദ പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ദിലീപ് കലാഭവനിലേക്ക് മിമിക്രി പഠനത്തിനായി എത്തുന്നത് അവിടെ ദിലീപിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് നാദൃശ്യാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് എന്ന ഓഡിയോ പരിപാടി ഇരുവരെയും മിമിക്രി രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയരാക്കി എല്ലാ ഓണത്തിനും പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിരി വിരുന്നായിരുന്നു ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് ഈ ഓഡിയോ കാസറ്റിന്റെ പതിനഞ്ചോളം ഭാഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തി പരിപാടിയിൽ മാവേലിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയതും ദിലീപ് ആയിരുന്നു കലാഭവനിൽ നിന്നാണ് മിമിക്രിയിൽ ദിലീപിന്റെ ഔദ്യോഗിക കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രായം കൊണ്ട് സീനിയർ ദിലീപ് ആണെങ്കിലും മിമിക്രിയിൽ നാദൃശ്യാണ് സീനിയർ പാട്ടെഴുത്തും തിരക്കഥയെഴുത്തും ഒക്കെയായി നാദർശയ്ക്ക് കലാഭവനിൽ വ്യക്തമായ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഉള്ളടക്കം എന്ന ചിത്രത്തിൽ കമലിന്റെ സംവിധാന സഹായിയായിട്ടായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ സിനിമാ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് തൊട്ടടുത്ത വർഷം കാസർഗോഡ് കാതർഭായി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നാദർഷായും സിനിമയിലെത്തി സിനിമയിലെ ദിലീപിന്റെ വളർച്ച പെട്ടെന്നായിരുന്നു സഹതാരം എന്ന റോളിൽ നിന്ന് നായക വേഷത്തിലേക്ക് ദിലീപ് ചേക്കേറിയതും വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പോഴും സിനിമയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നാദർഷ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചു മിമിക്രിയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ശക്തമായി തന്നെ തുടർന്നു ഇതിനുദാഹരണമായിരുന്നു ഇരുവരും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച വ്യവസായ സംരംഭമായ ദേ പുട്ട് മലയാള സിനിമയിൽ നാദർഷ എന്ന പേരിന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കുന്നത് ഈ അടുത്താണ് അമർ അക്ബർ അന്തോണി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനായിട്ടായിരുന്നു നാദർഷായുടെ ചുവടുമാറ്റം നാദർഷ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ദിലീപ് നായകനാകുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരും കരുതിയത് എന്നാൽ അതിന് വിപരീതമായി പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ദ്രജിത് ജയസൂര്യ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയത് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ചിത്രത്തിൽ നാദർഷ ആ പരാതി തിരുത്തി സ്ക്രീനിലല്ല സ്ക്രീനിന് പുറത്ത് നാദർഷയുടെ കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷൻ എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ദിലീപ് ആയിരുന്നു നാദർഷയുടെ മൂന്നാമത് ചിത്രത്തിൽ ദിലീപ് ആയിരിക്കും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിൽ ദിലീപിന് അത്ര നല്ല കാലമല്ല ഈ അടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിനിടയിൽ മഞ്ജു വാര്യരുമായുള്ള വേർപിരിയിലും കാവ്യമാധവനുമായുള്ള വിവാഹവും ഒക്കെ നടന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു നാദർഷ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദേശ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ദിലീപ് ഷോ എന്ന് പേരിട്ട പ്രോഗ്രാം സംവിധാനം ചെയ്തത് നാദർശയായിരുന്നു ഇതിനിടെ നിരവധി ആരോപണങ്ങളും ഈ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസിൽ സജീവമായ ഇവർ കൊച്ചിയിൽ സമാന്തരമായി ഒരു ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ വളർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ദിലീപിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ നാദർശയും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് ഇവരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി പൾസർ സുനിയുടെ സഹതടവുകാരൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ നാദർശയെ കുറിച്ചാണെന്നും സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും വളർച്ചയിൽ മാത്രമല്ല തകർച്ചയിലും പരസ്പരം താങ്ങായിട്ടുണ്ട് ഇരുവരും വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കാം ഒരു കമന്റിലൂടെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ഫിൽമി ബീറ്റ് മലയാ